അസ്സാമലൈക്കും ഞാൻ ആവിലുകൊണ്ട് ഒരു മധുരമുള്ള മിച്ചറാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെളുത്ത ആവലാണ് ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചെടുക്കാം വെളുത്തതാണോ ചുവന്ന ആവലാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ള ആവലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതിൽക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി വറുക്കാത്തത് പച്ച കപ്പലണ്ടി കുറച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് പൊട്ട് കടല പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഏലക്കായ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം അതൊന്നും ഇല്ല ചെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വേപ്പല പിന്നെ പഞ്ചസാരയും വേണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ചട്ടിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതൊന്ന് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഞാൻ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പൊട്ടുകടല ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എണ്ണ വറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അത് വറവായിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കപ്പലണ്ടി വറുത്ത് പോരാം ഇത് എണ്ണ ഒന്ന് ഇതായി അത് മുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്നും ഇതായി കാരണമാണ് അതിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറിപ്പോയത് ഇനി കപ്പലണ്ടി ഒന്ന് വറുത്ത് പോരണം ആദ്യം അവൽ വറുത്തെടുക്കുക ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേന് അവൽ വറുത്ത് പോരുമ്പോഴത്തേനും എണ്ണ നന്നായി വറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് പിന്നെ വേറെ എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റിൽ ഇതൊക്കെ വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് നന്നായി ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം നേരം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇവിടെ കടല വറവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കപ്പലണ്ടി ഫുള്ളും വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് അധികം പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം ആ കറ ആ പച്ചപ്പ് പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ മുരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം എടുക്കാം കേട്ടോ അധികം അങ്ങനെ കറുത്ത കളറാവണ്ട ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചൂടിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവൽ വറുത്തെടുക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ കലച്ച് പോവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ ആദ്യം അവൽ വറുത്തെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഫുള്ള് തീയിൽ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് മുന്തിരി വണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിപ്പോയി അപ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് വറുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും എണ്ണ ഫുള്ള് പറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ആദ്യം ഒക്കെ വറുത്ത് വെച്ചത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെച്ച ഇട്ടിട്ട് അവൽ വറുത്തെടുക്കാം എണ്ണ വേഗം പൊരിഞ്ഞു വരും പെട്ടെന്ന് ആവും ചെയ്യും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കോരിയെടുക്കണം അല്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പം 
ഇതുപോലെ അല്ലാതെ വറുത്തെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് മൊരി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ വേഗം വേഗം കോരിയെടുക്കാം നല്ല ചൂട്ടോടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും അതിൽ ഇങ്ങനെ മൊരിച്ചിലുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആവും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതേപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ മുഴുവൻ അവലും വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മൊരിച്ചലുണ്ട് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ എണ്ണയിൽ വറുത്തെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നല്ല മൊരിച്ചൽ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ വെറുതെ ചട്ടി ഇട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ ഈ ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല അപ്പം അത് എണ്ണയിൽ തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം പിന്നെ എണ്ണ നന്നായി കുടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നണേ കാരണം ഇത്രേ എണ്ണയാണ് അതിൽ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഫുള്ളും അവൽ വലിച്ചു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്മേല് എണ്ണട ആ ഒരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ എണ്ണ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക കൈമൽ ആവുകയൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ അതിൽ എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വറ വറവായതുകൊണ്ട് കൈമലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എണ്ണ നമ്മൾക്ക് പൊരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എണ്ണ ഫുള്ള് വലിച്ചെടുക്കും നമ്മളെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കപ്പലണ്ടി വേപ്പല അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി മീൻ പൊട്ടുകടല എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ വറുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ഉരുളിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം വേണം കേട്ടോ നമുക്കതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയൊരു ഉരുളിയിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ അവിൽ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചൂട്ടോടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കണം കുറച്ച് ചുവന്ന അവിൽ രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടു പാക്കറ്റോളം അവലുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കണേക്കാളും നല്ലത് നമുക്കതൊന്ന് ചെമ്പ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മറിക്കണതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വരും ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര ഏലക്ക ഏലക്കയും കൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് അധികം മധുരം ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് തോന്നണ അത്രയും ഒരു ഇതിന് ഞാൻ എടുക്കണുണ്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒരു അര ഭാഗത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏലക്കായാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടി അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് പഞ്ചസാരയുടെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ പൊടി അല്ലെങ്കിലും ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നന്നായി പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ പൊടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി തീരെ തരില്ലാണ്ട് നൈസായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നന്നായി നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് തീരെ തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല പൗഡറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഈ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം മധുരം ആവശ്യമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യണേക്കാളും ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഈ ചെമ്പൊന്നും എടുത്തിട്ട് നന്നായി രണ്ട് മൂന്ന് മറിക്കൽ മറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും നന്നായി മിക്സായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം ഒന്ന് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാതും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര മുഴുവനും ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൽ ഫുള്ളുണ്ടായ പഞ്ചസാര ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മധുരമുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരുവിധ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം നല്ല കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായി കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നാല് മണിക്കും ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വന്നാലൊക്കെ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നല്ലൊരു വിഭവമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ എളുപ്പമാണ് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരും കൊണ്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ട് ചെയ് മിക്സ് ചെയ്താൽ
ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു പാത്രത്തിൽ ആക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം വയറൊന്നും കിടക്കാത്തൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് കുറേ കുറേ ദിവസങ്ങളോളം ഇരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളിപ്പോൾ അവിടേക്കെല്ലാമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ വിദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ കുറത്തയക്കാനും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ് എനിക്ക് പറയാം വാക്കുകൾ വരുന്നില്ല കാരണം അത്രയും ഒരു നല്ലൊരു ഇതാണ് നല്ലൊരു മൊരിച്ചലൊക്കെ ആയിട്ടേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ മ മധുരമുള്ള അവിലിൻ്റെ ഇത് വാങ്ങാ വാങ്ങാറുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു